Gut, dann lass uns einfach mal diesen Körperstütz jetzt in die erste Übung mit einbauen. Ähm, wir machen das Rudern. Das Rudern ist einfach eine der Grundübungen. Ganz simpel, also das Rudern werdet ihr vielleicht wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio auch kennen. Ähm, ihr lehnt euch, ihr greift jetzt mal die Griffe, lehnt euch zurück ja, und vertraut erstmal dem Baum. Ja, also mein Erosling hängt ja an dem Baum und der ist heute sehr stabil. So, und jetzt denke ich wieder an meinen Bubo. Presse sozusagen die Pubacken zusammen, aktiviere meinen Bauch, also indem ich einfach den Bauchnabel ein bisschen nach innen ziehe und dann richtig fest mache, als wenn mir jemand den Bauch schlägt. Und jetzt versuche ich mich nach oben zu ziehen. Im Körperbrett. Bei der einen oder anderen Übung ist es jetzt nicht verkehrt, auch ein bisschen das Körperbrett nachzugeben ja, und ein bisschen weicher zu werden. Aber für die Grundübung, hier das Rudern, bleibt ihr ganz stabil im ganzen Körper. Das ist das Erste, worauf ihr zu achten habt. Das Weitere, wenn ihr jetzt mal die Seile begutachtet, während ich rudere, sind die Seile immer gespannt wie Gitarrenseiten. Ich fange niemals an, mit Schwung hier nach oben zu kommen und lasse mich dann wieder fallen. Denn wir wollen Spannung in der Muskulatur halten beim Sling-Training. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt nach dem Körperbrett bei dieser Übung, dass die Seile immer gespannt bleiben wie Gitarrenseiten. Das heißt nicht, dass wir das Training immer langsam ausführen müssen. Wir können es durchaus auch ab und zu mal schneller machen, aber trotzdem bleiben die Seile gespannt. Das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt bei eurem Sling-Training. Okidok, also Übung Nummer 1, das Rudern haben wir jetzt halt gemacht. Wir packen gleich noch eine zweite Übung heute mit rein. Und zwar ist es sozusagen der Gegenspieler, das Bankdrücken oder das Wegdrücken äh, mit dem Aero-Sling. Und ja, das Schöne ist, man kann jetzt halt auch sehr schnell zwischen den Übungen wechseln. Quasi aus dem Rudern ins Bankdrücken. Okay? Und beim Bankdrücken ist jetzt halt ein nächster wichtiger Punkt, also quasi Punkt Nummer 3 ganz, ganz wichtig dass ihr die Arme jetzt halt nach vorne nehmt, sie ausstreckt. Manche fangen hier an zu arbeiten, manche fangen hier an zu arbeiten. Beides nicht ganz korrekt, denn wir versuchen die Seile immer ganz knapp über unseren Schultern zu lassen, sodass die Seile sich immer frei bewegen können, dass sie keinen Halt haben. Und jetzt halt beuge ich einfach meine Ellenbogen und komme wieder nach oben. Und wieder seid ihr in einem Körperbrett. Ja, wenn ihr mich jetzt von der Seite aus sehen würdet, das tut ihr jetzt halt, bin ich immer noch ein Körperbrett und versuche mich als ein, eine Gesamtheit nach vorne fallen zu lassen. Während der ganzen Übung reibt hier niemals das Seil an meinen Armen. Das tut zum einen scheiß weh und gibt dann auch so hässliche Brandflecken. Okay? Also wieder Körperbrett und auch niemals ein Reiben äh, am T-Shirt. Umso knapper, umso besser natürlich, aber schaut, dass ihr niemals so drin hängt und hier die Gurte voll einschneiden in der Haut. Das ist die zweite Übung, das Bankdrücken und jetzt lasst uns einfach mal beide Übungen kombinieren. Okay, also wir haben heute zwei wunderschöne Übungen kennengelernt, zwei Basisübungen und alles ein bisschen drumherum noch gelernt und jetzt kombinieren wir die Übungen einfach quasi. Ich gebe euch einen ersten kleinen Trainingsplan mit an die Hand und für diesen Trainingsplan führen wir ein Tabata-Protokoll aus. Tabata ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Das kann man nicht nur zum Laufen verwenden, sondern natürlich auch fürs Krafttraining. Und es bedeutet nichts anderes, dass wir ein Training machen, in dem wir 20 Sekunden trainieren und 10 Sekunden Pause haben und das Ganze achtmal. Also wer schnell rechnen kann im Kopf, beziehungsweise ich habe das schon ein paar Mal gemacht, weiß, dass es das dann vier Minuten Training gibt. Und ich schwitze jetzt mal vier Minuten für euch, um zu zeigen, wie ich das so praktiziere. Und das Einzige, was ich von euch haben mag, ist, dass ihr das nachmacht und dann einfach einen Kommentar schreibt, einfach hier unten drunter, egal auf welcher Seite ihr seid, wie sich das dann angefühlt hat. Vier Minuten Krafttraining. Um jetzt natürlich nicht im Geiste während des Trainings Sekunden im Kopf mitzuzählen, habe ich einen kleinen Helfer. Das ist der Gym Boss. Oh, machen wir es mal so. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Gerät schon. Ähm, kann wunderschön Intervalle stoppen. Also nicht nur fürs Krafttraining, sondern auch fürs Laufen und fürs Boxen und für alle möglichen Kraft oder Trainingsvarianten geeignet. Den nutze ich jetzt, da habe ich eingestellt 10 Sekunden, 20 Sekunden, also zwei verschiedene Intervalle und ihr merkt schon an meiner Stimme, es geht schnell los in ein schnell geiles Training. Los geht's! Der Countdown läuft und ich fange mit dem Rudern an. Ich habe mir den Slinger schon ein bisschen kürzer gemacht, damit ich auch kräftig rudern kann, denn 20 Sekunden sind anfangs nicht so anstrengend. Ja, der Baum fängt an zu wackeln. Ja, ich wähle heute mehr so ein bisschen so einen Untergriff dass ich beim Rudern auch ein bisschen mehr den Bizeps mit dabei habe und ihr merkt schon, das Tempo ist zackig. Piepen heißt Pause. 
Pause ist schön. Achso, ich habe vergessen zu sagen, wir wechseln natürlich immer die Übung. Einmal das Rudern, einmal das Bankdrücken. Ohne Reiben das Ganze. Ich hoffe, ihr seht meine Beine noch. Hoppa, rasend rutschig. Pause. So, jetzt merke ich während des Trainings ein bisschen, dass ich beim Bankdrücken nicht tief genug bin. Das ist noch nicht anstrengend genug. Deswegen mache ich mal schnell den Slinger ein bisschen länger und mache weiter. Einfach ein bisschen nervig. Uh. Also, schaut einfacher aus, als es ist. Probiert es einfach mal selber aus und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie sich das denn so anfühlt. Also, ich sage euch eins: also Aufblasen ist auf jeden Fall alles, überall. Nicht nur die Arme, nicht nur den Rücken, nicht nur die Brust, sondern man kommt einfach gut in Wallung. Alles gut, Kameramann. Ja. Ähm, das ist das Tabata-Protokoll, am Beispiel des Ruderns und des Bankdrückens. Probiert das wie gesagt aus, denkt an eine saubere, schöne Technik und habt Spaß. Mehr Fitnessquatsch folgt schon bald und ja, mit Sicherheit auch ähm, neue Videos, neue Übungen. Schaut einfach bald wieder vorbei und ich freue mich auf euer Feedback. Ich glaube, mir läuft die Soße runter. Macht es gut. Adios.